மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று நேர்கள் சங்கர் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் கருத்துக்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் சசிகலா என் நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் எனக்கு ஹெச்எஸ்டியில் லெஃப்ட் ஃபெலோப்பின் டியூப் பிளாக்னு சொன்னாங்க பட் ரைட் டியூப் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு மந்த் விட்டு ஒரு மந்த் ரைட் சைடில் எக்கு வரப்போது அஞ்சு தடவை ஐயோவை பண்ணினாங்க பட் இன்னும் செட் ஆகலை அப்புறம் லேப்ரோஸ்கோப்பி செய்து ரெண்டு டியூப் பிளாக்னு சொல்லி ஐவிஎஃப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணுறது மேடம் சொல்லுங்கள் சசிகலா இப்பொழுது வந்து ஹெச்எஸ்டியில் ஒரு குழாய் அடைப்பு இருக்கிறதா இல்லையா இந்த ஹெச்எஸ்டி என்பது குழாயின் அடைப்பை மட்டும்தான் குறிக்குமே தவிர குழாயோட செயல்பாடு அதோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டியை சொல்வது கிடையாது ஒரு குழாயை பரிசோதிப்பதற்கு கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட்னால் லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக இந்த குழாய் அடைப்பு இருக்கிறதா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா என்பதை முறையாக பார்த்துவிட முடியும் ஸோ இந்த கரு குழாய் அடைப்பு என்பது வந்து பல நேரங்களில் கிருமிகள் தொத்துக்கள்னாலேயும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னாலே வரலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வெளிப்பிரகாரமாக குழை குழாயை அடைக்கலைனா கூட இந்த குழாய்க்குள்ளாக முட்டைகளோட தள்ளுவதற்கு கருவான பிற கருவை கருப்பை நோக்கி தள்ளுவதற்கு மைக்ரோசிலியா அப்படின்ற சில நுண் முடிகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மைக்ரோசிலியா அந்த கருவான கருவை கர்ப்பை நோக்கி தள்ளுவதற்கு ஒரு முக்கியமான செயல்பாடு உண்டாகுது ஏன்னா முட்டைகளால் உருந்து போக முடியாது முட்டைகளால் உருண்டு போக முடியாது இந்த மைக்ரோசிலியா அதோட மூமெண்ட் மூலம் தான் அந்த கருவை கர்ப்பை நோக்கி தள்ளும் அதே மாதிரி அந்த கரு குழாய் தான் இந்த கரு முதல் நான்கு நாள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான உணவு வகைகளையும் கொடுக்கும் அதோட நியூட்ரிஷன் ஸோ ஒரு டியூப் என்பது ஒரு குழாய் மட்டுமல்ல ஒரு முதல் மூன்று நான்கு நாட்கள் கரு வளர்ச்சிக்கான இன்குபேட்டர் கருவுக்கு உணவு கூட்டுகிற நியூட்ரிஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த அளவெல்லாம் வளர்ந்து வருவதற்கு இந்த டியூப் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஸோ இந்த டியூப் அடைப்பு மட்டுமல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தால் இந்த செயல்பாடு முறையாக இருக்கும் பல நேரங்களில் இந்த டியூபோட செயல்பாடு சரியில்லாதனால இந்த கருமுட்டைகள் கருவான பின் கர்ப்பைக்குள் செல்வது தடையாகி அதனால் இந்த கரு குழாய் செயல்பாடு குறைவாகலாம் ஸோ கரு குழாயோட செயல்பாடை நீங்கள் முறையாக கண்டுபிடிப்பதற்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் முறை ஸோ ஒரு பக்கம் டியூப் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஒரு பக்கம் டியூப்பில் ஐயோ பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்க அஞ்சு தடவை பண்ணாங்க கன்சீவ் ஆகலை லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணும்போது டியூப் ரெண்டும் அடைப்பாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை அடுத்த ஸ்டெப் ஐவிஎஃப் தான் சில நேரங்களில் இந்த டியூப் அடைப்பு கிளியர் ஆகுவதுக்கு சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொத்துக்களுக்கு மருந்து கொடுத்து அதன் மூலமாக இந்த குழாயோட செயல்பாடை அதிகரிக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த டியூப் அடைப்பாக இருந்தால் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் ஐவிஎஃப் செய்வது மிக மிக சிறந்த விஷயமாகும் சசிகலா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை சென்று உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் காண்பித்து அதற்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்து கீர்த்தனா திலகம் என நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் அதில் எதுவும் குழந்தை பிறக்க லேட் ஆகுமா டாக்டர் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ஸோ கித்னா ஒரு இருதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை ஹார்ட் சர்ஜரி பலவிதமான அறுவை சிகிச்சையில் செய்கிறாங்க ஒன்று ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியில் வால்வ்ஸ் உங்களோட ஹார்ட்டில் இருக்கிற வால்வுகளில் ஏற்படுற அடைப்புகளோ இல்லை வால்வோட செயல்பாடு சரியில்லைனா வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி மற்றும் சில நேரங்களில் வால்வை அறுவை சிகிச்சை செய்த பின் வால்வில் நோய் தொத்துக்கள் ஏற்படாமல் இருக்க சில மருந்துகள் மற்றும் இந்த வால்வ் பழுதானதே சில ரொமேட்டிக் ஃபீவர் என்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக இதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ ஒரு ஹார்ட்டில் அறுவை சிகிச்சை பல விதமான அறுவை சிகிச்சை இருக்கலாம் சில அறுவை சிகிச்சைகளில் முறையாக முழுமையாக சரி செய்தால் பின்பு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் குழந்தை பேர் பெறலாம் அவங்களுக்கு எந்தவித நெகட்டிவிட்டியும் இல்லை ஒரு நார்மலாக கருத்தரிக்கிற பெண்ணுக்கும் ஒரு ஹார்ட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரியான சீரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும் ஆனால் இதுவே ஒரு குழாயில் ஒரு பேசேஜ் அந்த ரத்த குழாய் சேர்கிற இடத்துல இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது ஒரு குறை ஏற்பட்டால் இது கண்டிப்பாக முறையாக பார்க்க வேண்டும் இந்த அடைப்பு எதனால் எந்த இடத்துல எவ்வளோ கர்ப்பு எவ்வளோ உங்களுடைய ஹார்ட்டை பாதிச்சிருக்கு என்பதை ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் அணுகி அதனை சரி செய்த பின்பு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளில் எந்த மாற்றம் இல்லாமல் வாழலாம் 
இதற்கு அவர் எவ்வளோ கொடுக்குறாரு அறிவுரை என்றதை பொறுத்து தான் நீங்கள் உங்களுடைய கர்ப்பகாலம் உங்களுடைய பிரசவம் எல்லாவற்றையும் பிளான் பண்ண வேண்டும் பல நேரங்களில் இந்த குழாய் முக்கியமாக வந்து இந்த இரத்த குழாய் போகிற தமனி வி அயோட்டா பல்மரி ஆற்றி என்ற இடங்களில் சில ஏற்படுற சில வேல்வ்ஸில் அடைப்புகள் ஏற்படுறதுனால வேல்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணும் இந்த வேல்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற பெண்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சில மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இரத்த குழாய்கள் அடைப்பாகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த பெண்கள் குறிப்பாக அந்த வேல்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆன பெண்களுக்கு ஒரு சில மாத்திரைகள் எடுப்பாங்க இந்த மாத்திரைகள் இந்த கருத்தரிப்பதற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் கரு வளர்ச்சிக்கு இந்த டேப்லெட் ஒரு முக்கியமான எதிராக இருக்கும் ஸோ இந்த பெண்கள் கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு அவங்களுடைய ஹார்ட் டாக்டரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து இதற்காக எடுத்துக்கொள்கிற மருந்துகள்னால் பின்விளைவு வருமா இது கருத்தரிப்பதற்கு எதுவும் தடையாக இருக்குமா மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் இதனால் ஏற்பட்ட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன ஏன்னா ஹார்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்களுக்கு குறை பிரசவம் எடை குறை உள்ள குழந்தை மற்றும் அந்த தாய் உயிருக்கு ஆபத்து அந்த க ஹார்ட்லேருந்து வர்ற ஐ மீன் அது அதிலிருந்து உருவாகிற அதிலிருந்து வரும்போது ரத்த டர்புலன்ஸ்னால் சில நேரங்களில் கிளாட் ஆகலாம் இந்த ரத்த ஆர்பிசி செல்ஸ் அழிந்து போகலாம் ஹீமோலைசிஸ் ஆகலாம் பல நேரங்களில் ரத்தங்கள் சேர்ந்து ரத்தத்தை ஸ்டேசிஸ் ஆகி ஒரு த்ராம்பஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகலாம் சில நேரம் இந்த ஹார்ட்டோட பழுதுனால ஹார்ட் செயல்பாடு சரியில்லாமல் ஆகி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் வருது ஸோ உங்களோட ஹார்ட் என்ன ஆப்ரேஷன் செய்தாங்க என்ன லெவலில் செஞ்சாங்க இதனால் கர்ப்பம் தரிப்பதுக்கு என்ன விதத்துலலாம் தடை இது கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கணும் என்பதை முறையாக நீங்கள் மருத்துவரிடம் சென்று கலந்து ஆலோசித்து அதில் ஒரு தெளிவான பிளானிங் வந்த பிறகு தான் நீங்கள் கருத்தரிக்க தயாராகி முடிவு செய்யணும் தேவையில்லாமல் கருத்தரித்த பின் போய் டாக்டர் போய் கரு எனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது டாக்டர் நான் ப்ரெக்னென்ட்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா கர்ப்ப காலத்தில் முதல் எட்டு டு பத்து வாரத்தில் தான் மேக்ஸிமம் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் அந்த சமயத்தில் உங்கள் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அடுத்து எட்டாவது மாதத்துக்கு பின் பிரசவ நேரத்துக்கு முன்பு எது பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு முறையாக மருத்துவ ஆலோசனை தேவை கார்டியாலஜிஸ்டோட சீரான ப மேற்பார்வை தேவை நீங்கள் கருத்தரிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் ஆப்ஸ்டிஷனும் கார்டியாலஜிஸ்ட்டும் உங்களை ஹார்ட்டையும் உங்களுடைய கரு வளர்ச்சியும் முறையாக பேலன்ஸ் பண்ணி பரிசோதிப்பாங்க சில மாத்திரைகள் இந்த மாதிரி வேல்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கிற பெண்கள் அந்த சமயத்தில் சில ஹெப்பேரின் போன்ற மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இது கரு வளர்ச்சியும் பாதிக்காது இந்த பெண்ணுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும் போது இந்த ஹார்ட்னால் அறுவை சிகிச்சையினால் இதனால் ஏற்படுற விஷயங்களை சீராக சரிப்படுத்தலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹார்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் யூ ஆர் அ ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இந்த ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி கேர் யூனிட் டாக்டர்ஸ்கிட்ட உங்களுடைய கர்ப்ப காலத்தையும் பிரசவத்தையும் நீங்கள் பிளான் பண்ண வேண்டியது மிக முக்கியமான விஷயம் கேட்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் அணுகி உங்களை பரிசோதித்து என்னென்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சி அதற்கேற்ற தீர்வு எடுத்து அதன் பின் கர்ப்பம் தரீங்க இதன் மூலமாக குழந்தைக்கும் பிரச்சனை இல்லை உங் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தாய்க்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்து அம்மு என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி பதினாறு மந்த் ஆகுது நான் இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணினாங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க எஃப்எஸ் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க பட் எனக்கு பீரியட்ஸ் ஆகி இருபத்தைந்து டேஸ் ஆகுது வெஜனல் பெயின் லைட்டாக இருக்குது பீரியட்ஸ் வந்துடுமா டாக்டர் முதல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்மோ ஒரு பெண்ணுக்கு கருமுட்டைகள் வெளியாகி அந்த கருமுட்டை வெளியாவதற்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு அந்த கரு ஒட்டுவதற்கு ப்ரொஜஸ்டோன் மாத்திரைகள் கொடுப்பது வந்து கர்ப்பத்தை உருவாக்கினது என்றால் கண்டிப்பாக அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது கருத்து அறிப்பதற்கு முன்பே ஒரு வெஜனல் பெயின் இருக்குதே இதை வச்சு எனக்கு பீரியட்ஸ் வருமா வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் வெஜனல் பெயின் இருந்தால் கண்டிப்பாக மைன்சஸ் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை பல பெண்களும் இந்த மாதிரி குழந்தை இன்மை சிகிச்சை முறைகளில் இருக்கிற பெண்களுக்கு பலருக்கும் இந்த மன அழுத்தம் இருக்கும் ஐயோ எனக்கு இந்த மந்த் பீரியட்ஸ் வந்துருமா எனக்கு இந்த மாதிரி பெயின் இருக்கேன் பேக் பெயின் வந்துருச்சு டாக்டர் எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடும் எனக்கு பிரெஸ்ட் பெயின் வந்துருச்சு டாக்டர் பீரியட்ஸ் வந்துடும் பல பெண்களும் சொல்கிற முதல் மு முக்கியமான பிரச்சனை இது தான் ஸோ ஒரு பெண் இந்த மாதிரியாக கர்ப்பம் தரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணுக்கு அந்த கரு தரித்திருந்தா இந்த பிரெயின்லாம் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த கர் ப்ரெக்னெண்ட்டான
ஸோ இந்த பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்பக வலி அதிகமான மார்ப கர்ப்பையில் உள்ள ஒரு ப்ரெஷர் சில நேரங்களில் வெள்ளைப்படுதல் இதெல்லாம் இயற்கையாக நடக்கிற விஷயம் இது வந்துட்டால் கற்பம் தரி தரிக்காது என்று சொல்லவே முடியாது இவை ஏற்பட்டாலும் இந்த பெண் கருத்தரிக்கலாம் பல நேரங்களில் அந்த மார்பக வலியெலாம் கருவுற்ற பெண்ணுக்கு முதல் மூன்று மாதம் வரைக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு தவறான விஷயமோ இல்லை மாதவிலக்கு வருவதற்கான அறிகுறியோ இல்லை ஸோ இதை மனதில் வைத்து கொள்ளாமல் ஃப்ரீயாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் உங்கள் கன்சீவ் ஆயிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு நெகட்டிவ் சிம்டம்ஸாக இருக்காது அடுத்து சந்திரா வெங்கட் என்ன நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹலோ மேம் மை நேம் இஸ் சந்திரா சந்திரலேகா எனக்கு மேரேஜ் ஆகி பத்து மந்த் ஆகுது எனக்கு இன்னும் பேபி நிற்கலை ரெண்டு டைம்ஸ் டேட் ஒன்பது நாள் ஏழு நாள்னு தள்ளி போச்சு அப்புறம் பீரியட்ஸ் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கு இன்னும் பேபி இல்லை மேடம் வாய் என்ன ரீசன் நான் இருக்கும் ஐ ரிக்வஸ்ட் யூர் ரிப்ளை மேடம் சந்திரலேகா ஒரு பெண் திருமணமாகி ஒரு வருட காலம் எந்தவித கருத்தடையும் இல்லாமல் முறையாக தாம்பத்தியம் இருந்தும் குழந்தை பேர் பெறலன்னு தான் அவங்கள குழந்தை மேலே பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் இதுவே ஒரு முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்ணாக இருந்தால் ஆறு மாதத்துக்குள் ட்ரை பண்ணி குழந்தை பேர் பெறலனா டாக்டர் அணுகி பரிசோதிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வருட காலம் ஒரு தம்பதியினர் முறையாக ட்ரீட்மெண்ட் இருந்து குழந்தை பேர் பெறலனா தான் குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்றதே சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி பத்து மாதம் கூட ஆகுது அதுக்குள்ளே ரெண்டு முறை மாதவில் தள்ளி போயிடுச்சுன்னு சொல்வது எதை குறிக்கிறது என்ன மன அழுத்தம் உங்களுக்கு வந்து ஒரே மன அழுத்தம் நம்மளோட கன்ஸ் நம்மளோட கல்யாணம் அவங்களுக்கு கொழந்து வந்துருச்சு நமக்கு அடுத்த கல்யாணம் அவங்களுக்கு கொழந்து வந்துருச்சு அப்படின்ற எண்ணங்கள் தவறு ஒரு நூறு தம்பதியினர் எடுத்து அவங்க குழந்தை பேருக்கு ட்ரை பண்ணி முறையாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக எல்லா விஷயம் செய்யும் பொழுது முதல் மாதத்தில் கருத்தரிப்பு என்பது பத்து முதல் பதினஞ்சு சதவீதம் தான் மூன்று மாதத்துக்குள் கருத்தரிப்பவரின் எண்ணிக்கை நாற்பது சதவீதம் ஆறு மாதத்தில் கருத்தரிப்பவர் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்து முதல் அறுபத்தெட்டு ஒரு வருடத்தில் கருத்தரிப்பவங்க எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு மீதம் உள்ள பதினஞ்சு சதவீதமான தம்பதினர் தான் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் தேவை எல்லாருக்கும் இதுக்கு சிகிச்சை முறை தேவை இல்லை ஆறு மாதம் நிற்கல டாக்டர் எனக்கு உடனே தான் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா குழந்தை பேர் பெற முடியும் அப்புறம் ஏன் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வயது அதிகமான பெண்கள் சில பிரச்சனைகளோட திருமணம் செய்கிற பெண்கள் உதாரணத்துக்கு இரகுல பீரியட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஓவரில் ஏதோ அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக இதனை முறையாக பரிசோதித்து என்னென்ன குறைகள் இருக்கோ அதை சரி செய்வது மூலமாக நல்ல முறையில் கருத்தரிக்க முடியும் தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஐயோ எனக்கு பத்து மாதம் ஆக போகுது ஒம்பது மாதம் ஆக போகுதுன்னு தேவையில்லாத பரிசோதனைகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே இன்னும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி இயற்கையாக வருகிற கருத்தரிப்பும் டிலே ஆகி இன்னும் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக சந்திரா நீங்கள் மன அழுத்தம் இல்லாமல் செக்ஸ் பண்ணுங்கள் முறையாக ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணுங்கள் குறைபாடுகள் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கால்பட